விசேடமாக ஜனாதிபதி செயல்பாட்டு படையணி தீர்மானித்துள்ளது இந்த காலப்பகுதியில் கடனாக வழங்கப்பட்ட ரூபா ஐயாயிரம் நிவாரண தொகையாக மாற்றுவதற்கு அந்த வகையில் இருபத்தோரு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு பேருக்கு பத்தாயிரத்தி அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் ரூபா சமுர்தி பயனாளி குடும்பங்களுக்கு நிவாரண தொகையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தோரு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறு ஆகும் அரசு இதுவரை வழங்கிய ஊனமுற்றவர்களுக்கான ஐயாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை ஊனமுற்ற ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் மொத்த தொகை ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தசம் ஒன்பது மில்லியன் ஆகும் சிறுநீரக நோயாளர் உதவித்தொகை முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் தொகை நூற்றி தொண்ணூறு மில்லியன் ஆகும் முதியோர் உதவித்தொகை ஐந்து லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வீதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் மொத்த தொகை இரண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினான்கு மில்லியன் ஆகும் நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்நாட்டில் பல லட்ச குடும்பங்களுக்கு அரசினால் ஐயாயிரம் ரூபாய் வீதம் நிவாரணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் ஒருங்கிணைப்பை முன்னாள் அமைச்சர் ரஷில் ராஜபக்ச தலைமை தாங்கும் ஜனாதிபதி செயல்பாட்டு படையணி ஜனாதிபதி ஆலோசனைக்கு அமைவாக மேற்கொள்கின்றது இன்று ஓரளவு எங்களுக்கு சந்தோஷம் அடைய மாலை நான்கு முப்பது மணி வரை நடாத்திய பரிசோதனைகளின் அடிப்படையில் நோயாளிகள் ஒருவரேனும் பதிவாகவில்லை ரத்னபுரி பிரதேசத்தில் நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தில் ஏத்தலாவையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஐம்பத்தி எட்டு பேரில் இருபது பேருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை நடாத்தப்பட்டது அவர்களுக்கு ஒருவருக்கேடும் நோய் தொற்று இல்லை மீதி முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்படுகின்றது நாம் எதிர்பார்க்கின்றோம் ரத்னபுரி பிரதேசத்தின் அந்த ஐம்பத்தி எட்டு பேருக்கும் நோய் தொற்று இருக்கக்கூடாது என அத்தோடு அன்பாக கேட்டுக்கொள்க வேண்டிய விடயம் அது தனிமைப்படுத்தப்படுபவர்களும் முகாம்களில் உள்ளவர்களும் நோய் சுகமானவர்களும் வேண்டுமெனே நோயை ஏற்படுத்தி கொண்டவர்கள் அல்ல நாளை நீங்களோ அல்லது நானோ தனிமைப்படுத்தப்பட முடியும் பெரும்பாலானோ அவர்களின் தவறால் அல்ல நோய் தொற்றுக்குள்ளான எனவே இந்த நோயிலிருந்து குணமடைந்து வீடு வரும் போது அன்பாக வரவேற்க வேண்டும் சமூகம் என்ற வகையில்